Девочки, всем привет! Добро пожаловать в разбор косметички. Плюс это немножечко обзор палеток, потому что в этом видео будут исключительно палетки теней. И они практически все новинки этого года. Даже вот совсем недавние новинки. И это практически все тени Essence и Catrice. Не практически, а это все Essence тени Essence и Катрис. Я начну, наверное, с менее а-ля интересным по оттенкам, но не, не менее интересным по самому концепту. Это вот такая вот шикарненькая палеточка с тыковками. Осенний, осенняя лимитка у Essence. Как только я увидела вот эти тыквы на таком блестящем девочки, картоном, картонной палетке, я поняла, что я возьму ее я ее куплю просто для коллекционных теней. Цели мне очень нравится. А здесь маленькое зеркало. И оттенки теней. Посмотрите на эту красоту. Здесь три тыковки. Несмотря на то, что я пару раз ее брала. И я не щадя окунала кисть в... Но я правда не копаю тени, девочки. Я... И здесь матовые тени. Еле докасываешься. И они вам дают уже пигмент. То есть здесь особо кисточкой копаться не надо. Сразу получается ровно столько тенюшек, сколько, сколько надо. Можно На славе даже их... Я их больше растушевывала, чем наслаивала. Они шелковистые, они легко тушуются, не растушевываются при этом в какой-то ноль. Сложно поставить пятна ими. Короче, качество сейчас у теней Essence у матов просто бомбическое. Ну, и у Катрис тоже я была удивлена, но мы до этого дойдем. Что касается палитры, палитра, в общем, ничего такого новенького. Это теплая палитра, и кроме вот этого, наверное, вот этот... А все остальные теплые оттенки. Шиммерные здесь, э, шиммерные здесь есть и сатиновые. Сейчас вам покажу. Вот это запеченная текстура немного. Вот это мягкая такая. Вот это шиммерный оттенок. Шиммерно-металлический. И вот это сатиновый. Покажу вам, перенесу. Так, вот на самом деле этот хорошо переносится. Это я просто пятым или первым пальцем, да, большим. Не очень удобно. А оттенок сам по себе а, не особо интересный, но качество у него хорошее. Вот. Что-то подобное и Essence, и Catrice выпускают каждый год. Можно найти такие оттенки, конечно, в каких угодно брендах. Качество не прямо супер какое-то особенное у вот этих вот не матовых теней. А, но хорошее. Хорошее. Попользовалась я 2-3 дня, и на этом я, я поняла, какая палетка, и интерес пропал, потому что мне хотелось, конечно, другие оттенки попробовать. Но для коллекции просто шикарно. Ну и для ежедневного использования, если вот на такую палитру будет настроение. Да? Spice Up тоже шикарная палетка. Ну там тоже такие довольно-таки довольно избитые тенюшки. Потом я пользовалась Welcome to Marrakesh. Я ее брала, по-моему, и в прошлой косметичке. И тут тоже у меня было настроение. Подумала, почему бы ее не взять. Но в этот раз я использовала более нейтральные оттенки. Отсюда я использовала матовый. Шикарный вот этот оттенок. Очень мне понравился, как он смотрится. В складке века на внешнем веке прямо вау макияж получился. И вот эти. Это просто... Красота. Ну, мне кажется, да, видно, насколько пигментированы тенюшки. Эм, девочки, у меня из этой серии все палетки есть. Их 4 на данный момент. И я должна сказать, что все четыре палетки классного качества. Можно брать, не задуматься. Единственное, что вот обращайте внимание на палитру, да. Потому что, ну, вот этим, наверное, не каждый будет пользоваться. А, вы знаете, я вам сделаю сводь. И вы тогда увидите, может, у вас тоже бывает настроение, что хочется пользоваться таким оттенком. Посмотрите, вот. Это не какой-то там красный, немного розово-фуксивый, но не, не слишком фуксивый. Вот этот матовый, да, он очень-очень красиво получается, но в макияже красивый. Вот тут, посмотрите, какой жирный. Ну, это я набрала тогда. 
Вот этот металлический оттенок. Это такой классический золотой, в общем-то, светло. Светлый, но обычный. Вот. Классная палеточка, осталась довольной, попользовалась, так сказать, урвала. Меня удивило, на начало, когда я брала ее в косметичку, эту палетку, следующую, которую я вам сейчас покажу, я была в средней восторге от нее. То есть она мне нравилась, но прям в восторге я не была, брала ее для коллекционных теней. Это серия «Злодеи» у Essence вместе с Катрис опять. Но вот, например, Скара не было в прошлом году, поэтому тут было понятно, что я его возьму. И э, я думала, один раз попользовалась э, уже, или один или два раза, один раз я ей попользовалась, или два, не помню. Э, э, и тогда я снимала уже косметичку, я была не очень в восторге. Девочки, забираю свои слова обратно, тенюшки очень классные, очень. Этот зеленый, если вы правильно просто наслоить, я потом дальше пользовалась им, или на какой-то его уже брать. Другой оттенок. Я поняла, что я не взяла палетку Turkish Delight. Я ее тоже брала в косметичку. И в начале месяца я тоже ее пользовалась. Ну ладно. Ну, в общем-то, вы ее хорошо знаете. Вот этот оттенок классный. Короче, я осталась в восторге от всех. И от матовых тенюшек, и от разной текстуры вот этих теней. Потому что... Вот этот, например, шиммерный, с яркими блестками. Это запеченная текстура. У этого какая-то кремовая, кремовая текстура, но с блестками. Сатиновая текстура, матовая с блестками. Здесь реально несколько... И вот это такой красивый оттенок. Здесь реально несколько текстур. Смотрите, вау. Блин, зеленый. Рядом с вот этим нанесла. Вот. Как он переливается? Я сейчас включу специально э, освещение, которое показывает, как они переливаются на солнце или при электрическом освещении, которое я, к сожалению, вам не могу продемонстрировать. Ну и матовые. Тоже хорошие. Вот этот матовый. Он светлый, кстати. Вот. Так. И получается, из-за того, что он светлый, он у меня не повторяется в коллекции. У меня такого нет оттенка. Сейчас вам покажу блестяшки, потому что потом я их должна быстрее посмотреть на эту красоту. В общем-то, и в других палетках, видите, есть блестки. Но вот эти, вы видите, да, просто разница. Обалденная. И посмотрите, насколько переносится вот эти вот э, матовый оттенок с блестками. Переносится замечательно и никуда не девается с глаз. Вы представляете? И это бюджетные тени Essence, девочки. Бюджетные тени Essence. Я, конечно, я в полном восторге от вот этих последних двух э, коллабораций с Диснеем. Качество восхитительное. В прошлом году должна сказать, что качество Катрис меня разочаровало, Эссенс хорошее, но в этом году это просто что-то с чем-то. Вы видите, да? Это бюджетные тенюхи. Так, идем дальше по следующим палеткам, потому что, девочки, три палетки уже 10 минут. Так, как бы положить, чтобы видно было, потому что все-таки что-то особенное. Так, следующая палетка, про которую пойдет разговор, это будет вот эта палетка Мистери. Тоже пока поставлю. Так, замечательно. Хорошо, что свеча у меня не настоящая, да? Так, сейчас стираю тени, просто чтобы вы уже полюбовались. Вы знаете, тенюшки неплохие, но полный потенциал, мне кажется, я еще не раскрыла в этом месяце, потому что следующие палетки у меня просто вытеснили сразу ее. Я пыталась как-то и сочетать, но вот покреативить мне не получилось, так как хотелось бы. Это палетка из лимитированной коллекции Everyday is a Mystery. 
А, это какой-то девочка-блогер. А, ну, такая поверхностная. Я смотрела представление этой коллекции, когда она ней рассказывала. Скажем так, на эту девочку я бы не подписалась. Но палетка классная. А, матовые здесь а, хорошие. Матовые хорошие. Переносятся замечательно. Так, вот это вот обычные. Вы видите, да? Переносится хорошо. У меня даже собиралка есть с этой палеткой. Шиммерные оттенки. Эти не шиммерные, девочки, глиттерные. Тоже хорошие. Смотрятся в макияже. Классно. Буду носить на карнавал. На карнавал, потому что... Или в будни. На работе боюсь, что осыпется. Там мне это будет мешать. Вот. А что касается вот этих вот, да, у них действительно увеличивается пигментация, если мокрой кистью туда залазить, но а, у меня не получилось сделать супер яркий макияж. Мне кажется, чтобы видно их было, нужно брать а, на все подвижное веко а, очень светлые оттенки. А вы знаете, я очень люблю оттенки поярче, или у меня три или четыре оттенка. И два из них такие доминирующие, один темный. Короче, вот эти стрелки, именно если как стрелки их носить, они у меня на веках терялись. Я, по-моему, три раза пыталась и понимаю, что нет, настроения на такой макияж у меня сейчас нету, чтобы вот стрелки были хорошо видны. И поэтому я отложила ее. Обязательно мы сделаем собиралки. Не знаю, девочки, когда они будут. Декабрь, январь. Может быть, февраль, потому что декабрь, январь у меня будут очень напряженные дни и на работе, и вне работы. А вот в феврале у меня будет уже более такое, будет, короче, время, я думаю. И там, ну, если будет возможность, я постараюсь не опустить, не упустить и сделать собиралки. Девочки, то, что я так путаюсь, сори, сейчас у нас час ночи. Я жертвую сном, чтобы отснять, потому что я понимаю, что мне на следующие дни э, не получится. Не получится, возможно, отснять столько видео, сколько надо загрузить на этой неделе. Ну, посмотрим. Плохо оттираются вот эти оттенки. Видно, что пигменты. Итак, полный восторг. Это коллекция злодея Нокатрис. Насколько шикарные палетки. У меня две. Катрис Малефисента и Катрис э, Круэлла. По, э, по, колич... по оттенкам и по количеству блесток. Вот это мне нравится больше. Она прямо, прямо фаворит. Вот эта палетка Малефисента тоже красивая. У нее интересная палитра. Она здесь есть такие. Э, Почему-то вначале мне казалось, что она фиолетовая. Мне кажется, что тут прям. Да? Есть такой нежно-фиолетовый оттенок, но на веках очень многие тени раскрываются просто как розовые. Очень красивые, это ничего не, не уменьшает красоту этой палеточки. Но почему-то у меня, вот я изначально думала, что я покупаю именно палетку с фиолетовым уклоном. Я сейчас реально переклинена на фиолетовые макияжи, очень часто их делаю, но разные вариации, скажем так. Вот этот оттенок, да, вот кажется, что он фиолетовый, а он на самом деле на веке смотрится как нежно-голубой. Такой холодный голубой, но нежно-голубой. Вот этот зеленцой оттенок, ну вот эти видно, что прямо они такие розовые. Вот этот серо серо даже серо-розово не столько фиолетовый сколько серо-розовый как будто вот этот оттенок передается чуть хуже чем я ждала ну в общем его тоже видно на веке так давайте давайте я сделаю сочи всего что получится Девочки, вот эту базу так у меня не получилось попробовать, потому что все время, что мне нужно было, что я делала себе макияж, мне нужно было стабильно хороший макияж. Я не могла рисковать. Я, если бы тени у меня свернулись, 
Мне нужно было выглядеть хорошо, вот так скажу. Или я хотела выглядеть хорошо. Просто иногда на выходных я могу так поэкспериментировать, но в ноябре выходные я кое-что предпринимала, если красилась, не могла. Так, ну ладно. Так, э, дальше. А вот эти вот оттенки покажу вам. Вот этот зеленый покажу. Так, и вот этот у меня палец еще свободный. Какой бы взять, какой бы взять. По-моему, я вот этот не брала. Так. Блестки, конечно, нет, здесь классные. Но оттенки я... Ну, вы видите, девочки, они полупрозрачные такие. Я ожидала от них, конечно, больше. Такое ощущение... Вот, правильно, я подумала, мысль пришла, сейчас скажу ей. Больше ощущение, что это палетка топеров. Вот, палетка больше топеров, чем оттеночных теней. То есть здесь интенсивный, реально вот этот темный, интенсивный вот этот. А все остальные такие, да, как топеры. Девочки, вот это я тоже делала, да, его просто незаметно, поэтому я... Тут, тут все у меня... А, вот это я уже делала, вот я его переносила. Вот. Поэтому палетка классная, но эм, не то, чтобы не оправдала ожидания, а оправдала, только у меня чуть-чуть чуть-чуть кое-что другого ожидала от этой палетки. Ну ладно, хорошо. Так, и теперь про Круэлу расскажу вам. А, девочки, а, ну тут место есть, не буду стирать. Круэла. Сам персонаж мне не очень нравится. Я один раз, по-моему, посмотрела этот мультик. Это, наверное, единственный диснеевский мультик, который мне никогда не хотелось пересматривать. А остальные как-то к ним я возвращалась. Из этой палетки на данный момент я попробовала все тенюшки, потому что ах, я просто в восторге осталась. От палитры, от блесток, от матовых теней. Кстати, здесь, по-моему, разных количество матовых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь матовых. Сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь шесть матовых. Так, оттенки. Здесь действительно сероватым подтоном, но... Нюдовые тенюхи на самом деле. По-настоящему серые только два. Это вот этот оттенок серый. И то здесь коричневинка есть. Сейчас вижу. Вот при определенном освещении есть коричневинка здесь. Здесь тоже. Но они разные оттенки. Так. А вот эти вот все разные оттенки нюдово-коричневых. И вы видите, здесь интенсивность, конечно, пигмента совсем другая. Вот. Тени сразу видно. В ресторане или в кафе, или в баре, где приглушено освещение девочки, как это смотрится. И признаюсь вам, признаюсь, признаюсь, я заказала эту палетку в запас. Просто... За такие деньги, я не знаю, выпустит еще Катрис такое качество. Палетка стоит всего лишь 15 евро. Это для, этой, для этой палетки это ничто. Поверьте, качество у нее такое. Она так на моих обычных базах держится очень хорошо на веках, что матовые, что вот эти вот тонко текстурные топеры из вот этой тоже хорошо держатся, что вот более такие шиммерно металлические немножечко держатся замечательно. Красота, просто красота. Они вот реально у меня есть палетка Наташи Дноны, что у меня там еще есть Анастасия Беверли Хиллс, окей, у нее текстура шиммерных ее блесточек чуть-чуть другая, она такая невероятно тонюсенькая, очень такие нежные тонко текстурные тени, но на мне они держатся не очень хорошо, а вот эти держатся как прибитые. И вот такой вульгарный блеск дают мне. Так, опять же покажу вам блестки эти. Вот. Вот такая вот красота. И ходишься, переливаешься. Вот эти можно на какой-то более такой, на какие-то более пигментированные шиммерные тени наносить, да? Будет 
прос, будет просвечивать этот оттенок. Здесь, конечно, они перекрывают, будут перекрывать яркий оттенок, но вот на внешний уголок можно вот... Сори. Так, сейчас выключу уже. Ну, вы, вы поняли, да? Просто вот так вот покажу. Они все переливаются, как тысяча алмазов. Классно. За 15 евро это, конечно, даром. Даром палетка. Вот эти вот можно во внешний уголок все наносить, тенюшки. Вот эти можно наслаивать на какие-то яркие оттенки теней, например, взять я не знаю, фуксию, зеленый или ярко-синий, потом наложить эти, но они будут их приглушать, они будут жрать немножечко оттенок, потому что вот эти более пигментированные тенюшки в Кройле тени более пигментированные, чем здесь. Вот эти будут ложиться, придавая легкий оттенок, но вот яркие тени будут просвечивать. Надо будет как-нибудь вместе с вами поэкспериментировать. Девочки, это не последний раз, что я говорю об этих тенюхах. Я еще как-нибудь с вами обязательно мы возьмем и про них поболтаем, еще раз посвочим их, я не знаю. Если я уменьшу освещение, мне кажется, что вот эти переливы даже лучше будут видны. Девочки, ну... Мне кажется, полный восторг, нет? Я очень-очень желаю, чтобы эти коллекции до вас доехали, где бы, вы ни, где бы вы ни были. И да, могу их смело рекомендовать. Девочки, все, заканчиваю свой разбор косметички, а также меня обзор на эти палетки. Они еще будут появляться и в собиралках, и... Ну, вот это прямо стала моей любимицей. Она на данный момент, пусть она нейтральная, но она сравнялась с палеткой Карми. Вот до этого я, наверное, так сильно любила топеры из палетки Карми. Так, девочки, все. Буду с вами прощаться. Всем хорошего дня и до следующего видео. Всем пока-пока.